。太后，陛下，绝不能纵容死囚。您可别忘了，飞凤将军还在刘松人的手里呢。难道您不想为他报仇雪恨吗？我还没死呢，不用你报仇雪恨。霍璇，哟，这都怎么了？都跟见了鬼似的。我长得那么恐怖吗？跟你说了不能这样，伤势太重了，可能是面色惨白了点吧。霍璇拜见陛下，拜见陛下，回来了。陛下，什么都别问，先给我把椅子，让我喘口气吧。来人，赐座。哎，看着我干嘛？继续说。霍将军，恭喜你平安回来。你眼前的就是。刘宋的细作，任由你处置。王泽，是，陛下。将军这次逃出敌营，还带了一封密信这是摄政王妃跟刘宋将领司马军的来往密函，要求他用飞凤将军为质，攻破霍家军防线，夺取大魏边境重镇。司马军阴险，用无辜百姓为诱饵，挟持了飞凤将军。要不是他机智聪明，怎么可能从千军万马中逃出来呢？这一切的罪魁祸首，就是你精心爱护的摄政王妃啊！摄政王，事实俱在。你还要为这个戏做狡辩吗？啊！再这样拖延下去，你怎么能对得起无辜枉死的大魏百姓？你怎么能对得起为大魏尽忠的飞凤将军呢？请陛下下旨，处死刘宋公主，慰藉无辜亡魂。请陛下下旨，赐死刘宋公主。请陛下下旨，赐死刘宋公主。将军，明知道我肚子痛，就别惹我笑了吗？霍将军，你到底在笑什么？我当然笑你们蠢啊！飞凤将军，朕相信对于这封信，你有自己的看法，对吗？陛下英明，霍璇认为，这封信并非刘宋公主所写。哦。飞凤将军，你说的这么笃定，莫非你有证据？诸位好好想一想。刘宋公主入位多久？半年？几个月？又怎能写得一首流利的鲜卑文？倒像是在大卫生活了很多年。这，这若是他人所书呢？我以为你蠢，没想到不仅仅是蠢，简直连猪都不如。你，司马军是刘宋将领，公主也是刘宋人，两个汉人写字还用鲜卑文，你以为他们脑子跟你一样进水了吗？唯一的可能，这封信并非写给司马军，而是写给我看的，因为我压根儿不懂汉字，极有可能不知道这封信上的价值。如果不用鲜卑文书写，媚眼也就抛给瞎子看了。这么说，他们故意放你走？是。不过他们也花了好大一番心思，才打消了我的疑心，让我跑得非常真实。可领军的将领，的确是司马军，这是没错的。康王，你忘了自己刚才说过的话吗？你刚刚怀疑摄政王通敌叛变，我没听错吧？既然一朝摄政王都可以为了自己而出卖朝廷利益，又何况区区一个将军呢？司马军为了争权夺势。故意挑拨魏宋的关系，挑起战争，从中获得利益
，这并非不能理解。不错。不光这封信是假的，就连从一开始的奉佛典礼，他们就抓准时机，想把一切罪嫁祸给楚玉。这样一来，就能置他于死地。他们不但要王妃死，还要他死在我的指证之下，让刘宋与我结成死敌。当然，最好连摄政王都一并对我产生怀疑。他们才能获得最大利益。这么说来，摄政王妃的确是被冤枉的。我可没这么说。将军，你到底站哪边了呀？我做事从来不站边，是就是，不是就不是，是非曲折总是当事人才最清楚。我可以证明这封信是故意诬陷。至于其他的事情，我没有亲眼瞧见，那可就不好说了。听见了吗，摄政王？飞凤将军说这封信是假的，但是摄政王妃杀大祭师，众目睽睽，无可辩解。我有证据，可以证明我没有杀人。陛下，可以让我下去吗？准。公主。清远，动手！你干什么？陛下，看到了吗？这就是证据。一个手掌印，又能说明什么？陛下，当夜他杀死大祭师的时候，想试图嫁祸给我。我为了日后可以有翻盘的机会，故意装作不甘心的样子，用尽全力在他胸口上打了一掌。事后，果然他为了掩饰杀人，故意装作没有去过现场的样子。那敢问，如果那日他不在现场，我如何给他胸口印上巴掌印？你们可别忘了，从始至终，我没有机会接触李官，除非杀人那天，他就在现场。来人，给我拿下！哎、呃，陛下，陛下，微臣是冤枉的，他撒谎。陛下，他陷害我。微臣是冤枉的，打入廷尉，严刑审问，一定要问出幕后真凶谁也不见。你不想见我，就听我说吧。那日刑场上你说的话，我都听得一清二楚。就是应该好好安慰他，什么时候受过这样的委屈？我从未见过如此任性的人。哎，说什么呢？你觉得我待你不好？皇上、太后、百官都想让你死，所以很受伤，很委屈，是不是？明明可以证明自己不是杀死大祭师的凶手。却还一直沉默，你分明就是在跟我斗气，因为你知道，真相迟早会水落石出，你就是想让我悔恨、痛苦。我告诉你，你这不是在跟我斗气，是拿自己的性命开玩笑，你就该把自己关在房里，好好反省。你这混账！不公平，一点都不公平！我是受害者，还跑过来教训我。当时那场景，我能说什么呀？我说什么能解决宋军押金的局面？说什么我因为赌气？混账！天底下最坏的混账！行了，你别生气了，人都走了，你骂他也听不见。消消气，消消气啊！清月，我们出去。啊？去哪儿？反正比留下反省强。啊！霍雪呢？实话实说吧。将军说他心情不好，不见外人。这都怎么了
，一个两个怎么都这样？脾气也会传染吗？我好心来看他，他就这样打发我。殿下，要不你再等等。多了，我本来想替他写折子，解释荆州的事情。他既然不愿意见我，那我就先走了。哎，殿下，你就这样走了？对了，让他把折子赶紧写好。如果皇上明天问起来，我可没办法。嗯、uh.。